Этот странный инцидент в городе Воронеж прогремел на весь мир. Он стал самым известным случаем контакта с пришельцами и массовым наблюдением НЛО. Всем привет! С вами Финимор. Осенью в 1989 году многие печатные издания начали публиковать сенсационные новости. В столице центрального Черноземья город Воронеж местные жители лицом к лицу столкнулись с инопланетными пришельцами. НЛО наблюдали многие жители города и области. Были также свидетельства пилотов. Все мировые СМИ тогда ссылались на агентство ТАСС, которое было единственным агентством по информационным вопросам рупором страны. Этот странный инцидент прогремел на весь мир и стал самым известным случаем в СССР, когда люди массово наблюдали НЛО и инопланетян. В начале октября 1989 года в Воронежское издание «Коммуна» в редакцию газеты пришли несколько человек со своими детьми. Они утверждали, что пару дней назад их дети играли в парке Южный, и они там наблюдали очень странных существ, которых приняли за инопланетян. Вернувшись домой, они рассказали об этом своим родителям, но взрослые не придали этим рассказам особого значения, так как решили, что это какая-то детская игра или шутка. Буквально на следующее утро родители этих детей стали сами наблюдать некие странные объекты в небе, которые также видели соседи и знакомые. Группа журналистов вместе с очевидцами поехала на место контакта в Южный парк. Они хотели проверить все и воссоздать картину происшествия. Как выяснилось, 27 сентября в Южном парке произошел первый контакт с инопланетянами. Уже на месте подростки рассказали все детали происходившего, показали точное место посадки НЛО и рассказали, что при посадке оно задело рядом растущий тополь, от чего тот наклонился в сторону. После посадки из НЛО вышли два пришельца. Один пришелец был очень высоким, примерно около трех метров роста. Он был одет в серебристый плотно облегающий костюм, и у него было три глаза. Второй пришелец был небольшого роста и очень странно двигался. Судя по всему, это был робот. Инопланетянин посмотрел на ребят и что-то сказал на непонятном языке. После его слов одного подростка парализовало. Потом пришелец направил на него предмет, похожий на пистолет, после чего этот мальчик исчез на пару секунд, а после появился на том же самом месте. Дети были сильно напуганы и в ужасе убежали домой. Этот рассказ звучал настолько фантастически, что журналистам верилось в него с большим трудом. Тогда они решили поискать еще очевидцев в доме, находящемся недалеко от места происшествия, в надежде, что кто-нибудь обязательно должен был заметить это. И они не ошиблись, так как половина из запрошенных людей часто видела над парком некие светящиеся объекты в форме шара. Чтобы собрать побольше информации, было решено выпустить небольшую статью в газете об этом инциденте, в надежде на то, что люди, которые видели этот феномен, откликнутся и поделятся своими наблюдениями. Никто не ожидал такого, но редакцию буквально завалили письмами, в которых были описаны случаи наблюдений НЛО. Писали люди разных возрастов и профессий, начиная от милиционеров до учителей и рабочих. В своих письмах люди утверждали, что 27 сентября 1989 года они тоже наблюдали похожие светящиеся шары в небе над городом. В октябре месяце издание «Коммуна» выпустило статью «Футбол с пришельцами». В ней был подробно описан данный инцидент. Буквально через пару дней эту новость подхватили и другие печатные издания страны. Также немного позже стали печатать об этом и в заграничных изданиях. Контакт с инопланетянами в СССР долгое время был в топе новостных изданий. Это не шутка, не мистификация, не сумасшествие и не попытка подстегнуть местный туризм. Тасса настаивает на инопланетном визите на юг России, писали тогда в Нью-Йорк Таймс. Они опубликовали в газете показания нескольких очевидцев контакта с НЛО. Один из них был лейтенант советской милиции. Весь мир тогда содрогнулся, а известные уфологи принялись за работу. В то время никто не мог себе даже представить, что в СССР официально признает существование НЛО и пришельцев. Пока СМИ перепечатывали эти новости друг у друга, в Воронеже начался настоящий переполох. 
Председатель горосполкома Виктор Атласов собрал целую комиссию для изучения этого феномена. Очевидцев контакта подвергли подробному медицинскому осмотру на выявление всякого рода отклонений в физическом или психическом плане. Был проведен опрос участковых врачей и подробно изучены больничные карты свидетелей. Очевидцев попросили нарисовать НЛО и пришельцев. В Воронеже началась настоящая охота за НЛО. Членов специальной комиссии буквально завалили письмами жители города, в которых они писали о наблюдении светящихся шаров. Один мужчина показал комиссии необычный камень, сказав, что он неземной. Другой принес фотографию неба, убеждая всех, что снимал НЛО, но оно почему-то исчезло со снимкой. Один парень рассказал, что на следующий день после контакта с пришельцами в Южном парке он увидел светящийся шарообразный НЛО и даже смог рассмотреть на корпусе корабля яркий символ, напоминающий русскую букву «Ж». В Южный парк приехали специалисты, которые провели исследование на месте предполагаемого приземления объекта. К работе, сформированной главой города комиссии по расследованию, были привлечены эксперты-криминалисты, работники местной санэпидемстанции, специалисты по ядерной физике, химии и биологии. Они провели почвенный анализ, взяли пробы листвы и почвы, были проверены и уплотнения, которые якобы остались от посадочных ног НЛО. Спустя два месяца после этих событий, которые оказали очень сильное влияние на весь город, комиссия официально сообщила о результатах своих исследований на местном городском телеканале в одном из специальных выпусков по ТВ. Председатель комиссии Игорь Суровцев рассказал о результатах расследования этого инцидента. По его словам, никому из различных экспертов, привлеченных к этой работе, не удалось зафиксировать никаких аномалий. К примеру, анализ почвы в парке показал, что загрязнение почвы в пределах допустимого, как во всем городе, а фон загрязнения связан с общими техногенными факторами. Конечно, были небольшие отклонения уровня загрязнения радиоизотопами на месте посадки предполагаемого НЛО. Он составил 1 кюри на квадратный километр поверхности почвы. Такой уровень загрязнения считается неопасным для человека. Его появление объясняется аварией на Чернобыльской АЭС, конкретно осадками, которые были на территории области после аварии спустя пару лет. В углублениях обнаружили повышенный уровень угнетения микроорганизмов, которые якобы остались после посадки этого объекта. Но это никак не относится к чему-то инопланетному, а объясняется вполне обычными причинами. Было сделано официальное заявление о том, что комиссии не удалось обнаружить никаких доказательств как самого НЛО, так и его пилота. Они также не исключили, что какая-либо аномалия могла быть в дни наблюдения НЛО. Современная наука и инструменты, которые есть, так и не смогут обнаружить никаких следов присутствия ни НЛО, ни пришельцев. И вряд ли в ближайшем будущем появятся хоть какие-то инструменты, которые способны будут провести подробный анализ такого плана. Уфологи, конечно же, с официальной версией не согласились. Воронеж для них стал значимым местом. Они пришли к своему выводу, опросив огромное количество очевидцев. Действительно, в сентябре 1989 года люди в городе Воронеж наблюдали ряд странных аномальных явлений, которым нет никакого официального объяснения. Одним из самых весомых доказательств контакта с чем-то внеземным был рассказ одного из подростков. Он увидел на поверхности объекта букву или знак, похожий на букву «Ж». Насколько мы знаем, что символ в виде буквы «Ж» был очень хорошо известен в западном уфологическом сообществе в 60-х годах. Этот символ – умма, он, по мнению уфологов, обычный знак для инопланетного корабля, который приписан к планете Ума в созвездии Девы. Тем самым, знак Ума существует для простоты идентификации кораблей, приписанных к разным планетам во Вселенной. Обитатели Ума очень часто посещают Землю, поэтому и знак принадлежности их кораблей в форме буквы «Ж» так хорошо знаком уфологам. Но тут возникает вопрос, откуда советский подросток в конце 80-х годов смог узнать о знаке ума, так как в то время проникнуть любой западной информации на территорию СССР было практически невозможно, тем более найти ее обычному советскому школьнику. Но все же версия о состоявшемся контакте имеет место быть, 
как и природные аномалии. Все дело в том, что само географическое расположение Воронежа располагает к этому, а также недалеко расположен Борисоглебский аномальный треугольник. По словам сотрудников сеток, которые были созданы по указке Минобороны и Академии наук для наблюдений за аномальными явлениями в этом регионе, было сказано, что часто пилоты самолетов видели в небе странные светящиеся огни в форме шара, которые двигались с огромной скоростью, нарушая все мыслимые законы физики. У зарубежных любителей непознанного эта история обрела свой особый культовый статус. Всем известный телеканал Discovery тоже не обошел этот случай стороной, выпустив очень много сюжетов по теме. Также этому контакту посвящены десятки разных книг и статей. Каждый остается при своем мнении в конечном счете. У всех своя личная позиция по отношению к этому случаю. Скептики отнеслись по-своему, сказав, что не каждый день увидишь подобный розыгрыш школьниками, раздутый буквально до космических масштабов. Сторонники же НЛО верят в то, что осенью 1989 года простой советский провинциальный городок по какой-то неизвестной причине решили посетить гости из космоса, совершив свою посадку в Южном парке Воронеже и выйдя на контакт с теми, кто был поблизости, а именно с местными школьниками. У меня, как вам известно, всегда есть своя личная точка зрения на все. Сопоставив все факты, в один большой массив данных я стал искать истину и начал с вопросов. Самое главное то, что в 80-х годах в СССР не было такого понятия, как стать знаменитым на обмане. Это сейчас модно, нечто подобное, а раньше и мысли таких не возникало. Все были воспитаны в духе социализма, поэтому я исключил сразу обман как одну из версий. Кроме того, меня заинтересовал факт того, что люди массово наблюдали НЛО над Воронежем. Как говорили мультики про Простоквашино, помните, с ума сходят поодиночке, а не все вместе, так и в нашем случае. Поэтому массовая шизофрения в городе отменяется. Научные инструменты 80-х годов тоже оставляли желать лучшего, так как они, по словам самих же ученых, не способны были решить конкретно поставленные задачи. Из всего вышесказанного следует, что нет никакого повода, чтобы сомневаться в том, что осенью 1989 года в городе Воронеж в Южном парке произошел контакт с пришельцами из созвездия Девы. Но это лично мое мнение, которое я никому не навязываю. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.